సిరిధాన్యాలుగా ఆరోగ్య ప్రదాయనులుగా అందరి మన్ననులు అందుకొని పునర్వైభవాన్ని సంపాదించుకున్నాయి చిరుధాన్యాలు ఒకరిని చూసి ఒకరుగా తినేవారితో పాటు పండించే వారి సంఖ్య ఇటీవల పెరిగింది ముఖ్యంగా రాయలసీమ లాంటి కరువు ప్రాంతాల రైతులకు ఇవి కల్పతరువుగా మారాయి గత రెండేళ్లుగా విస్తృత ప్రచారంలోకి వచ్చిన చిరుధాన్యాలు ప్రస్తుతం పండించిన రైతును బెంబెరెత్తిస్తున్నాయి మంచి ధర వస్తుందని సాగు చేస్తే తీరా దిగుబడి వచ్చే సమయానికి సరైన కొనుగోళ్లు లేకపోవడం శుద్ధి చేసేందుకు అవసరమైన వస్తువులు లేకపోవడం వంటివి సాగుదారులను ఆందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి కరవుకు నెలవైన సీమ ప్రాంతాల్లో సాగంత వర్షాధారమే దైవాధీనంగా సాగే ఇక్కడి సేద్యమంతా వరుణుడి కరుణపైనే ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎడారిలో వయాసిస్సుల చిరుధాన్యాల సాగు తెర మీదకొచ్చింది ఎలాంటి ప్రతికూల పరిస్థితులనైనా తట్టుకుని కనీస దిగుబడులను అందించే వీటి సాగుకు రైతులు ముందుకు వచ్చారు ఆరంభంలో అద్భుతమైన దిగుబడులు సాధించి లాభాలు కళ్ళ చూడటంతో దాదాపు రైతులంతా చిరుధాన్యాల సాగుకు మళ్లారు ముఖ్యంగా కొర్రలు అండుకొర్రలకు గిరాకీ పెరగడంతో రైతులు వేలాది ఎకరాలు సాగు చేసి మంచి ఉత్పత్తి సాధించారు ఇంతవరకు బానే ఉన్నా మార్కెట్లో మంచి ధరలు లేకపోవడం ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు అందుబాటులోకి రాకపోవడంతో రైతులు పండించిన పంట ఇళ్లలోనే మూలుగుతోంది ఈ సిరిధాన్యాలలో అతి తక్కువ వర్షపాతం తోటి కూడా రైతుకు రూపాయి వచ్చి ఆదాయం వచ్చేటువంటి ఒక ప్రక్రియ ఉంది అయితే ప్రభుత్వాలు దాని మీద దృష్టి పెట్టిన కారణంగా ఈ రోజున మొత్తము ఆ రైతులందరూ కూడా ఆ చిరుధాన్యాల నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు కానీ ఆరోగ్య రీత్యా కావచ్చు రకరకాల యొక్క పేరుతో ఈ రోజున వచ్చిన అవేర్నెస్ కారణంగా మరలా సిరిధాన్యాల వైపుకి రైతులు వెళ్తున్నారు ఈ క్రమంలో రాష్ట ప్రభుత్వము సిరిధాన్యాలకి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయడంలో విఫలమై ఉన్నది ఇప్పటికైనా సరే ఇప్పుడు పండించినటువంటి ఒక రైతులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతులు పండించినటువంటి యొక్క కొర్రలను కావచ్చు అంటుకొర్రలను కావచ్చు రకరకాల సిరిధాన్యాలని ప్రభుత్వమే సపోర్ట్ ప్రైజ్ ని తప్పనిసరిగా ప్రకటించాలి అట్ట సపోర్ట్ ప్రైజ్ ప్రకటించినప్పుడు రైతుకు ఉత్సాహం వచ్చి ముందుకు వచ్చేటువంటి ఒక ఆలోచన ఉంటుంది కాబట్టి ఆ రకమైన ప్రయత్నాన్ని తప్పనిసరిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేయాలి మార్కెట్ లో అండుకొర్రలకు అధిక ధర గిరాకీ ఉన్న కారణంగా రైతులు అధిక శాతం అండుకొర్రలను సాగు చేశారు ఒకరిని చూసి ఒకరుగా చాలా మంది రైతులు వీటి సాగు చేశారు అయితే ప్రభుత్వం నుంచి సరైన కొనుగోలు ఏర్పాట్లు లేకపోవడంతో అండుకొర్రలు సాగు చేసిన రైతులకు తిప్పలు మొదలయ్యాయి రైతులు స్వయంగా శుద్ది చేసి అమ్ముకునే పరిస్థితి కనిపించడం లేదు ప్రాసెసింగ్ యంత్రాలను సమకూర్చుకునేందుకు లక్షల్లో వెచ్చించాల్సి రావడంతో రైతు స్థాయిలో ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ల ఏర్పాటు అసాధ్యంగా మారింది కొన్ని వందల మంది రైతులు అంటుకూరలు వేస్తున్నారు కాబట్టి అంటుకూరలు వేసిన అంటుకూరలను కొనుగోలు చేసేదానికి వ్యవస్థ లేదు దీని కారణంగా రైతులు చాలా దిగాలతోటి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఇంకే యొక్క సిరిధాన్యం వేయరు కాబట్టి అట్టు వేయనీయకుండా కాకుండా వాళ్ళకి ప్రోత్సహించేదానికి వాళ్ళ దగ్గర కొనుగోలు చేసి దాన్ని మిల్లింగ్ చేసే వ్యవస్థని ఏర్పాటు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది గత సంవత్సరం నేను అంటుకూరను మూడు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో సాగు చేశాను ఆనాడు ఎకరాకు ఆరు క్వింటాల దామస్తో పద్దెనిమిది క్వింటాల దిగుబడిని సాధించాను అప్పటి మార్కెట్లో ఉన్న భారీ డిమాండ్ వల్ల నేను పండించిన పంటలో దాదాపు ఎనభై శాతము రైతుల అవసరార్థము విత్తనానికే ఇవ్వాల్సిన స్థితిలో రైతులకు పంపిణీ చేశాము కిలో నూట ఇరవై రూపాయలతో ఆ రోజు రైతులు ఉత్సాహంగా తీసుకెళ్లారు అప్పుడు మార్కెట్లో అండుకూర బియ్యము కిలో దాదాపు మూడు వందల నుంచి మూడు వందల యాభై రూపాయల మధ్యలో ఉండేది మంచి దిగుబడులతో కూడా పండించారు కానీ తర్వాత అనూహ్యంగా ఎందుకు మార్కెట్ పడిపోయిందో తెలియదు బియ్యమేమో మార్కెట్లో రెండు వందల వరకు అమ్ముకుంటున్నారు ప్రస్తుతానికి కూడా కానీ రైతుల దగ్గర నుంచి మిల్లర్లు వ్యాపారస్తులు ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేయడంలో అతి దారుణంగా రైతు స్థితిని ఎంత తీసుకొచ్చారంటే ఇప్పుడు ఈరోజు క్వింటాలు మూడు వేల రూపాయలు కూడా ఉత్సాహంగా వచ్చి రైతులు తీసుకునే పరిస్థితి లేదు అందువల్ల ప్రభుత్వం దీని పరంగా ఏదైనా ఆలోచించి చిరుధాన్యాలు కొర్రలు మిగతా అన్ని వాటికి కూడా ఒక మద్దతు ధరను ప్రకటించి మార్క్ ఫెడ్ ద్వారా రైతుల నుంచి కొనుగోలు చేస్తే రైతులకు కొంచెం ఉపశమనంగా ఉంటుందని రైతులు పండించిన పంటను కొనుగోలు చేసేందుకు వ్యాపారులు వెనుకడుగు వేస్తున్నారు చిరుధాన్యాలపై అవగాహన కలిగినప్పటికీ వినియోగం మాత్రం నామమాత్రంగా ఉంది అండుకొర్రలు వంటివి రైతుల వద్ద కిలో ముప్పై నుంచి నలభై రూపాయలు ఉంటే వాటిని శుద్ధి చేసి వ్యాపారులు మార్కెట్లో కిలో రెండు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల వరకు విక్రయిస్తున్నారు వ్యాపారులకు లాభాలు వస్తున్నప్పటికీ పండించిన రైతుకు మాత్రం గిట్టుబాటు కాని పరిస్థితి ఏర్పడింది ముఖ్యంగా ఈ మధ్య కాలంలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రైసు ని వాడడం తగ్గించుకొని ఈ యొక్క మిల్లెట్స్ ని ఆహారంగా తీసుకుంటే ఆరోగ్యం బాగుంటుంది ప్రోటీన్స్ బాగుంటుంది అనేక రోగాలని మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో పెద్ద ఎత్తున కూడా ప్రచారం జరిగింది పెద్దలందరూ కూడా చేశారు దాని ద్వారా రైతులు ఈ మధ్య కాలంలో ఒక ఆరు నెలల నుంచి ఈ యొక్క చిరుధాన్యాలని ఎక్కువగా పండించడం కూడా జరిగింది పంట వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ప్రాసెసింగ్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంది అదేవిధంగా మార్కెటింగ్ సోర్సె
చిరుధాన్య పంటలకు సరైన ప్రచారం ప్రోత్సాహం లేదని రైతులు అంటున్నారు అతి తక్కువ వ్యయంతో తక్కువ నీటితో రైతుకు నికరాదాయాన్ని అందించే వీటి సాగు విషయంలోనే కాకుండా ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్ వంటి అంశాల్లోనూ తగిన చర్యలు తీసుకుంటే పెరుగుతున్న ఆహార సమస్యలు తగ్గించే అవకాశముందని పలువురు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు బియ్యము లేకపోతే గోధుమలు దేశమంతా కూడా ప్రమోషన్ చేశారు లాస్ట్ నలభై యాభై ఏళ్ళలో దానికి మనకు సాయిల్ కావచ్చు వాటర్ కావచ్చు వెదర్ కావచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా అధిక మోతాదులు అవసరం ఉంది దానివల్ల ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్కరూ బియ్యం పండించడము వరి పండించడము లేకపోతే గోధుమలు పండించడం మొదలెట్టిన దానివల్ల ఆహార కొరత అనేది ఏర్పడింది ఇప్పుడు మనకు దేశానికి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయాలంటే మనకుండే ఏకైక సొల్యూషను మిల్లెట్స్ గవర్నమెంట్ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అయినా కావచ్చు సెంట్రల్ కేంద్ర ప్రభుత్వం అయినా కావచ్చు ఎక్కువ శాతం ఇది కూడా దాంతో సమానంగా ట్రీట్ చేసి దానికి సమానంగా సబ్సిడీలు ఇవ్వాల్సిందిగా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఇప్పుడు ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రధానంగా కంది ఉంది కందిలో అంతర పంటగా కొర్ర అండుకొర్ర సాములు వరిగులు వందల ఎకరాలు చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకి అనేక రకాల పంటలు పండించుకోవడం వల్ల వర్షాధారంగా కొంచెం వాళ్ళకి ఆదాయం వనర ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మోటివేట్ చేయడం చాలామంది రైతులు ముందుకు వచ్చి ఆ విధంగా ఇప్పుడు అండుకొర్రలు కొర్రలు సాములు వరిగులు వేసుకున్నారు ఆ రైతులకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు లేకపోవడం వల్ల తక్కువ ధరలకు అమ్ముకోవాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడుతుంది అదే వాళ్ళకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు ఉంటే వాళ్ళు దాన్ని బియ్యం చేసుకొని అమ్ముకోవడానికి లేకపోతే వాళ్ళు తినడానికి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళకి ప్రాసెసింగ్ యూనిట్లు అందుబాటులోకి తీసుకురావాల్సిందిగా మరోపక్క గిరాకీ ఉందని ఊహించి రైతులంతా వీటి సాగు చేపడితే ఆనక మార్కెటింగ్ సంస్థలు తలెత్తే ప్రమాదం లేకపోలేదని నిపుణులు శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు పరిమితికి లోబడే పంట పండించుకోవాలనే విషయాన్ని రైతులు జ్ఞప్తిలో ఉంచుకోవాలన్నారు ప్రస్తుతం రైతులు చిరుధాన్యాలను ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ డిమాండ్ కూడా ఎక్కువగా కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని వీళ్ళు చిరుధాన్యాల సాగు చేశారు కానీ ప్రస్తుతం ఎక్కువ అండుకూర సాగు చేయడం వల్ల రైతులకు సరైన ధరలు గిట్టుబాటు ధరలు కావాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు దీని నుంచి ఏదైనా ప్రభుత్వ సహాయ సహాయాన్ని కూడా వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఎక్కువ మందిగా రైతులు ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో సాగు చేయడం వల్ల ప్రస్తుతం అండుకూరలో డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉండి ధర తగ్గేదానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతులకు కూడా అవగాహనతో సరైన విస్తీర్ణం చిరుధాన్యాల సాగులోనే కాకుండా ప్రాసెసింగ్ మార్కెటింగ్ వంటి వాటిలోనూ ప్రభుత్వ తోడుపాటు తప్పనిసరంటూ నిపుణులు సూచిస్తున్నారు